大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，之前我们邀请啊、呃，这个明居正老师哦。啊，针对有关看到这个习近平哦大师的在纪念这个孙中山哦，在谈辛亥革命的部分哦，我们在这过程当中就做了许多的一些破解哦。显然啊，他的纪念的目的跟真的核心里面骨子里面在想的东西，跟我们想的好像不大一样哦。那因为我们在谈的整个三民主义的这个解读过程当中，许多的观众也觉得，嗯，这个透过啊，明确正老师的一个说明来讲，让大家觉得说，哇，这个更了解哦，这个。整个三民主义或者是中华民国史哦，在这个早期初期的这些内容，因为毕竟呃，从中国现在得到的这些资讯哦，嗯，有时候是不完整的。那老实讲，在台湾的民众，尤其新的年轻一代哦，现在大家也都放掉了。我我们觉得哦，就所有的东西不要偏颇跟偏执啦，就某种程度好的，我觉得留下不好的部分，当然随着时代的演进，我们去做一些调整改进，这本来就是非常正常的一些状况哦。那我们也希望。透过节目当中，可以好好来梳理哦，因为按照我们原来三民主义的施行，按理北伐成功之后，呃，在那个所谓的呃黄金十年，在这个所谓训政时期，应该是啊，看起来中华民国当时在大陆哇，就应该要这个呃很好的发展才对。但我们知道，后来显然跟我们想象中的并不是太一样啊。这中间到底出了什么样的问题？这些问题可不可以作为我们现在啊，在台湾或者甚至其他？国家的一个借鉴哦，我想这个今天啊值得好好来探讨的议题，所以我们开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师到节目来。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。是老师刚刚提到了，就是这个所谓的黄金十年训政时期啊，当然这个部分就回到一般我们在谈这以前呢、啊，我们这学生时代都被这个军政、训政、宪政这样的过程，那啊训政时期来讲，对大家来说。说呃很陌生，我觉得今天刚好借这个机会可以让大家了解一下。那明老师是不是可以给我们说明一下，到底这个是什么样的意思，或什么样的阶段的状况？呃，就像你刚刚说的，训政我们一般说十年了，我们叫黄金十年了，就从一九二八年到一九三七年。从时间来看，就是一九二八年北伐成功，那我们说号称统一中国；三七年是日本全面侵华，我们起来抗战，所以是号称十年。那之所以叫做黄金十年，因为那十年来说呢，相对安定，我们开始用三民主义的方法来建设中国，那是我们的理念，所以我们把它叫做黄金十年。可是其实你也晓得，你刚刚讲的并不不必并不那么平静了。我们等会来详细说。呃，从孙中山的角度来看，我他不是说革命吗？当时很多人对革命的理解是比较肤浅的，孙中山认识比较清楚。当时他认为说推翻满清的是第一步，我们要的就是刚刚你说的军政、训政、宪政三大阶段必其功于一役。所谓一役不是一次打完，而是说我们这一件事情要把它全部做好，叫必其功于一役。但是一分成三个阶段：军政、训政、宪政。可是呢，其实很多人并不明白，所以大家以为说推翻满清的事情就做完了。但对三对孙中山来说呢，革命呢不只是推翻满清。推翻满清仅仅是第一步。我们为什么革命呢？不是只是为了推翻满清，因为我们受到帝国主义的压迫。而帝国主义压迫我们，是因为他们是工业化强国，他们变成了现代化强国，而中国还是一个前现代国家。所以，一个前现代的农业化强国对抗已经现代化的工业强国，在发展等级上呢，就差了一个档次，或发了差了一个阶段。那我们今天把现代化呢叫做什么呢？科技的、经济的、呃，军事的、社会的、政治的、文化的全面的翻新跟全面的现代化，这样才叫现代化。你在学校教书也会谈到这些东西嘛？所以孙中山设想就刚刚你说的军政、训政、宪政三个阶段。军政大家都容易理解了，我们不是讲过啊，打倒袁世凯啦，然后扫清后面的军阀啦，统一中国了，这是军政，这大家都能理解。那宪政大家能够理解，我们颁布宪法，然后照着去选举了，然后大家来来同来这个治理国家。可是为什么要有个训政阶段呢？那简单说就是，军政呢，你把国家统一起来了，你不能一蹴而起就到走到这个宪政，因为老百姓对这部分还不很陌生，还并不熟悉。嗯、简单说，孙中山设想，我们从军政跳到宪政中要有个过渡阶段。
。这过了阶段，就是我慢慢以执政党的身份，因为我有这个理念，有这个方向感。我用这方向感来带领大家慢慢往那边走，把中国建立起来，建立成成为一个强大的现代化国家，不再受帝国主义的侵略。嗯，这是他的基本理念。所以这个想法是一个不错的想法，我们等下或许可以详细说。但是大家如果是读中共的课本，或者说喜欢去读中共的宣传品，他把这十年称为什么呢？称为蒋中正或蒋介石背叛革命，然后呢走上专制反民主的一个时期，是他们是这样说的。各位如果翻翻课本呢，或翻翻你以前的教材呢，或看看大陆宣传品，就晓得他们这么说的。但这个呢是彻头彻尾的抹黑。啊，这是一个对历史的扭曲，我们大家来详细澄清一下。嗯，这个，嗯，如果真的不是翻墙啊，如果说我们在中国的朋友翻墙，应该知道，对，那个好像是呃，的确不了解状况，然后去给一些错误的资讯跟讯息哦。那刚刚提到军政、训政、宪政，老实讲，若放出许多的这个从也是过往帝制啦或者威权啊，慢慢走向民主的国家，有的好像真的很少有所谓的训政这样的一个时期哦。这个是又是中国独有吗？这好特别，这为什么会有突然有这个所谓的训政？它有真的有它的必要吗？这部分从至少从结果论来讲，还留着被中共扣帽子说这是你走向独裁的那一块，值得吗？老师你怎么看呢？是这个训政的概念呢，是孙中山发明的，但也不是那么突兀。嗯，因为在北欧一些国家呢，其实也也有过叫做指导式民主，或者说呃。督导式民主，呃，英文来说叫 tutelage democracy。那这话什么意思呢？我们刚刚讲说，训政阶段是孙中山设想出来说，我不能够一步登天走到宪政，所以必须要一个准备阶段。那简单说，各位对中国历史少一点了解，就晓得说，中国呢，地质两千年，呃，两千年地质其实当然没有一般历史上说的那么黑暗，因为虽然有皇帝啊，虽然说是这个有这个。呃，皇帝来统治，或有官僚体系来统治，但是中国几千年来基本上是有有一套法律体系在那里。除了法律法律体系之外呢，我们的先圣先贤呢，维持中国秩序或社会安定，另外一办法就是靠道德。嗯，所以法律是底线，道德是更高的教养跟含化的部分。也就是说，如果在道德部分你就能做好的话，就根本碰不到法律那块。法律是最不得已、最底线的一块，就守护社会稳定、守护每个人的安全、自由、财产什么等等的东西，所以它是这么一个结构。那大家常常觉得说啊，两千年代中国人不自由，其实不是的。你如果仔细读一下，你仔细读中国历史，两千年来人民呢有自由，但是没有太多参政权。嗯，这跟就是呃前几年香港以前一样，是人民有自由而无民主，就是。他不太能够去参政，决定谁当总统啦，啊，谁当总督啦，谁当什么什么政务司长啦什么的，他没有这权利。但是呢，法律给他相当大的活动空间，啊，政治、经济、社会、文化、宗教各方面集会角色，哎，你都有，甚至你有集会游行自由。在反送中运动被中共这个乱搞以前，香港是有集会游行自由啊，我按理申请啊，什么就可以了。所以，哎，当时审批也非常宽松。一般来说呢，都容许你去以集会游行，偏偏是共产党来做不行。所以在传统中国社会里面呢，老百姓是有相当程度自由的。他想说，呃，完粮纳税之后，地利与有何有哉？嗯，那只要我不碰到这些事情啊，基本上没有事。但是呢，虽然是这样，中国人还是真的是没有民主。那简单说就是，中国人没有民主的观念。中国人有民为贵的观念，但是没有民主的观念，也就是老百姓怎么来管理国家，怎么来管理这个什么，呃，管理这个皇帝啊，或者管理官员什么的，或者我们常讲说人权，这是你比较熟悉的观念了。人权就是老百姓活在家里面，或活在社会上面，或者工作，或者挣钱，或干什么，怎么样不受到国家公权力的侵害？嗯，这第一块。第二块怎么不受到人家的侵害？所以人权观念有两个，一个就是老百姓个人针对国家公权力的自我保障的一个；第二就是老百姓针对自己的安全啊，针对别人而来的这么一个保障，这叫人权概念。
。那中国过去多少有点人权的观念，但真的是没有民主的观念，也就是我们不晓得怎么去管理国家，根本没有想到说要给老百姓要管理国家的权利。所以我觉得这个部分是我们真的比较欠缺的。这老师刚刚提到，我我自己感受很深了。我们真的说，即便台湾现在都还在学习民主啊，我我最常我记得遇到的问题是说，台湾的选举有保证金的门槛，有人就说怎么可以有门槛？如果宪法保障每人都有参政的自由，那那在路边那个乞丐，其实他应该也可以参选啊。那那但是二十万可能不是他能拿到。那有人就说，哎，如果不不设二十万保证金，那大家都来参选怎么办？啊啊！就宪法就规定大家都可以参选，这就是自我设限。你你既然把原来赋予的权利自我阉割、自我限制，我猜在当时呢，可能的目的就是那个宪政证，就是要让大家其实也让民人民明白，让知识分子明白，搞不好连国民党党员都会做很多反民主。呃，我觉得中国现在很多大家谈奴性，就是会说，哎，如果没有共产党，十四亿人怎么管啊？嗯。是没有错，对你刚刚讲的很有道理。我先说那个就门槛、保证金门槛的问题。呃，其实很多国家都有，那只是高低不一样。那为什么设门槛呢？就是怕太多无聊人跑来选举。嗯，呃，你不要说别的了，你说如果大家领个五倍券不设点什么的，你看大家都都乱领啊，是不是？这个国外有的，我在跟我分享，国外有很多的做法是说，对，呃，要门槛，可它门槛的部分不一定是钱。比方说，我们现在有公投，就用联署。那等于说罢免也有联署，也就是说，当我不一定我要用那个你可及的方式来做，是，所以这个应该是我们谈到台湾的生化民主就在这里，就是说，嗯，那那有没有更好的方法？我同样不能让你呃随便的就出来，但是我可以设一个叫做我努力可以达到。今天你不是用钱，那个门口那个游民他至少可以用一个他做得到的方式来做。这个是我觉得台湾，我比如说台湾很棒的部分，就是针对这部分，事实上是不断思考。你看，我我刚刚一开始还跟米老师讲说，哎，老师，我觉得我们其实台湾现在也还在训政时期，其实我们好多东西都还在学习。哎，对，民主政治有好处，它可以自我学习，嗯，它可以自我成长。那就像我们这么多年来，我刚刚不是讨论说那个那个就是门槛，就是保证金的问题嘛，是。大家觉得说，哎，保证金设保证金之后，就是不知道阿妈阿果都能参选，这样会就不至于参选爆炸。嗯，呃，大陆朋友不晓得，台湾都很清楚。我们每一次印选举公报，你看多厚一点，是是不是啊？嗯，如果说人人都能来参选的话，我选举公报大概会这么大一点、哦，可能两千页，对，反而是稀释，大家好好去反变反民主的，变反民主就是你最后根本没办法挑选，因为这资讯多到你看不完。所以必须有个办法帮你筛选一下。对了，我同意了，就是不用保证金的办法，不用保证金的办法，你譬如说用这个联署或者其他的方式也可以，我同意。对，是是，我这个民主政治真的是不容易，你自己看看。所以你刚刚讲说台湾现在是训政，应该这样说，台湾是进入民主了，但民主并不完善。但民主本身，第一呢，可以自我学习；第二呢，可以自我改良。所以民主有这么一个善，有一个。呃，叫做正面的机制，让他去成长。但是独裁政治是没有成长的，嗯，独裁政治只能越来越严，或突然间有人爆掉，他只有这选择。民主呢可能会失败，但民主毕竟是可以成长、可以学习，所以相对来说比较稳定。到今天为止，我们大家都说民主是世界潮流，为什么呢？因为经过工业革命洗礼之后。社会、文化、人际关系等等复杂到传统的伦理、道德这些已经没办法应付了，所以必须用现代民主的方式，大家用公平竞争的方式呢来解决彼此的歧见。那这是民主政治的真谛。那民主容易不容易呢？不容易。我们反复讲，民主政治其实有它的一定的难度。各位看一下就知道。全世界现在差不多两百个国家，我们认为真正比较民主呢，大概也就是了不起五六十个。嗯，换句话说，三分之一到四分之一，甚至不到三分之一国家，可以叫做比较完整的民主。你若再放松一点点呢，最多到一半，也就是两百个国家有一百个国家不民主，而这一百个国家呢，在推动民不是没有尝试过民主，尝试过民主可以有过反复的。中华民国在大陆上，当时去搞过选举啊。民国初年就有过政党，有过国民党跟民主进步党啊。对不起，当时叫进步党啊，没有民主两字，叫进步党，就梁启超那政党，大家也竞争过，后来失败了，所以有倒退，有反复。那么很多第三世界国家的民主政治也有反复。
，美国民主正在反复啊，内战、南北战争不就反复吗？德国这个纳粹上台，民主政治失败过啊。日本军阀发动二次大战，那也民主就反复啊。那其他什么意大利每个国家都反复过。所以民主不是不会反复，但我再说一次，民主呢，它社会代价比较低，尤其是流血代价比较低，这第一点。孙中山早在一百年前就看见说，或一百多年前就看说，其实民主并不容易。美国能够这样长成民主的，坦白说有点得天独厚。话说回来，我们后来在一些文献上看到，当初这个十三州的这些白人们啊。跟他们接触到的印第安人当中学到了很多东西。印第安人有很多部落和很多部族，部族之间有大有小，有强有弱，所以部族之间呢又不想打仗，他们解决问题就是大家来讨论，大家来投票，然后用多数决来决定。白人是跟印第安人打交道之后呢，学了很多印第安东西，然后呢才化为他们的文化的一部分，那现在发扬光大。好了，那所以孙中山在一百年前、一百多年前看了美国的这经验跟教训，然后呢写出这样东西。第一个叫做这个《国民政府建国大纲》，建国大纲非常简单，二十几条，但他这纲举目张的告诉你说，我们从这个军政完成了之后，要走到宪政，我们做哪些哪些事情，列了二十几条非常原则性、非常纲领性的东西。但是呢，已经把那方向勾勒出来了，这个不简单。我常讲，我说这位医学院的同学，让我们社社会科学院的同学呢，非常佩服。好，第二呢，就是后来到了一九二八年，真的开始搞训政了。孙中山已经去世了，然后搞训政了。那也就秉本着孙中山的精神，说我们怎么样从军政有序的一条有一有有有,有条不紊的慢慢走到宪政，就从这个一步步阶梯怎么走法。所以定出什么东西呢？定出一个训政时期约法，约法简单说就是当时宪法，但它又不是真正宪法，因为没有行宪，所以叫约法。约法用今代话来说叫基本法，啊，也就是将来的这个法。那么这个约法在说什么东西呢？这个约法讲说我们要怎么做，怎么怎么做。但在这个阶段，这个国家的政治跟最后的权利呢，抓在国民党手上。为什么？因为它是革命党。他是造就这个国家政党，所以他是一个党国体制。对，他是一党执政，但他并不是一党专政。他执政，他不开放政治竞争，但是社会基本自由。社会怎么自由法？下次我们机会再来说。这跟中共描绘的完全不一样。好，那然后除了这个之外呢？孙中山讲得很明白。我们要从一个前现代的农业国家，慢慢走上一个工商、工商社会、工商国家，不是说你盖工厂就能够成功的，因为他看见他读了西方的很多东西，他看见西方的这些国家呢，从大概一七六零到一七八零年开始工业革命之后，走到他那个时代，大概差不多一百多年，这一百多年来呢，社会经过了很大的变迁，受到了很大的冲击。传统的人际关系、价值观，也是社会纽带呢，都被冲破了。所以呢，很多地方出现翻天覆地的变化。所以不但他们会对外扩张、对外侵略，他们内部有各种各样的阶级矛盾。孙中山就是看见这种阶级矛盾，他想说：我怎么来处理这些问题？马克思也看见阶级矛盾。马克思处理阶级矛盾的手法，过去我们讲过，叫做阶级斗争，而且是流血的。残酷的阶级斗争，孙中山想的是说，我怎么样不用流血的方式，可以同样达到这个结果，也就是我怎么样逐怎么样逐步的开放这个民主参与，嗯，让老百姓逐步参与政治，嗯，但是老百姓参与政治之前呢，他得有参与政治的概念跟这个素养，好，我怎么给他概念跟素养？也就怎么样利用十年、二十年或甚至更长时间，来培育老百姓说：你们将来要做国家的主人，那你得怎么做主人？我教你怎么做主人。所以孙中山说：我们第一要清户口，嗯，从以前就有户口，因为要抽税嘛，要征兵嘛，那什么，所以有户口。但是呢，作为一个现代化国家，你要能够数字化管理这个国家、管理社会，所以第一要清户口。第二要立机关，当然中国古时候就有官僚体系。现在孙中山讲的就是一个有现代意味的国家机关。好，第三呢，定地价，你看平均地权嘛，要定地地价。第四呢，修道路，为什么？
工业革命的一个重要标志就是开发城镇，然后把工业带进去，把商业带进去。那怎么带进去呢？你要靠道路。所以孙中山修道路啊，修铁路啦、啊，然后修什么水路、水路啊什么的，那运河网等等都是这样。再来开垦荒地，然后再来设学校。中国古时候是私私塾嘛，那现在讲就是国民教育啊，从小开始教育起。这个当然是德国的概念。那孙中山就是归附了西方的这些精神跟实际的这些做法，然后回头就看了中国的历史之后呢，希望能找出两边的优点，立了这些东西。他的具体想法就是说，呃，我们先这样做训练，然后再教什么？这叫民权初步。嗯，什么民权初步呢？我们怎么开会？大陆人是不会开会的。你不要看那些党开，他不会开会。大陆人开会就是党在背后操弄。然后我把这个会议带上我要的结果，如果不是的话，我在里面安排暗装，让大家去去煽风点火。我们现在话叫带风向，风向带里面的时候，我们就一哄一哄而上，这不叫开会。真正开会就是大家各出己见，然后呢，大家互相辩论，看能不能说服对方。然后实在不能说服，采用投票啊，多数决定，但是呢，多数尊重少数，少数服从多数。所以孙中山教大家说怎么开会。孙中山在做什么事情呢？县啊，省市县吗？县以下呢，做民权初步的训练。然后开始呢，慢慢去教，慢慢教。等到大家都比较熟了，全全省以省为单位，一个省呢有过半数的县都达到标准了，省可以考虑来自治了。省可以设省县，然后去自治什么等等。然后当全国有过半数的省份都达到标准了，我们可以开始考虑县政。所以他的确是一步步来，是循序渐进的。呃，大家不要以为民权初步很简单，台湾内政部有民一民权初步，这你很熟悉了。在过去这些海外的民运团体在开会的时候呢，我也带过一百本民权初步去发给大家，教大家怎么开会。大家感觉是好累啊，好累、啊，对，是很累，但是呢，避免了打破脑袋，他的确是很繁琐。所以孙中山的这想法，我常常讲，我说他是超越时代的，因为西方的社会里面有宗教竞争，有宗教斗争、宗教压迫，所以大派跟小派之间呢，大家就慢慢妥协，大家从而在将我刚刚讲的北美的这些殖民经验呢，结合起来变成后来民主政治的先河。孙中山看了这些东西之后，希望把这些东西移植到中国来教大家怎么做。所以训政实行呢，我们回头看过去，虽然很多国家没有这种作为。但是呢，它的确是政治学上重要贡献。反过来说，美国不在全世界推行民主化吗？他们如果比较深切的了解训政的概念的话，在推在帮助别的国家民主化的时候，也加上一个训政阶段的话，我相信的效果可能会更明显、更好、嗯。老师刚刚提这个，让我有一点想起立法院的一些事情了。是，台湾立法院当然还在打架了。我相信这个，如果翻墙的朋友一定，或者是在海外比较关心台湾政治，一定说哦，丢猪内脏什么，哎，怎么跟以前一样哦？老实讲，比以前好一些了啦。那我们曾经有过一次座谈会，有一个学者分析很有趣哦，说他们曾经到英国国会参观，英国国会很骄傲，他说，因为我们经过几百年的这种民主的学习，怎么开会？他说：“我们这个议事各项的规范都非常的完整。他说，我们的议事殿堂的规范哦，可以让任何的流氓进到我们议事殿堂都变绅士。台湾的这个参访团苦笑说，我们是让所有的绅士进去都变流氓，对，是还还不够好，还不够好。但回过头，中共会开会吗？人大的会议全部一致鼓掌，在底下听讯。”这是如果用我们的刚刚现在老师在提到孙中山的标准，你们还厚着脸皮纪念辛亥什么？你们看你们最高的理论上啊，这个最高的民意殿堂坐在那边，大家那个不叫开会，那叫在学，不是学习开会，你在学习怎么服从。那个真的跟民主，我觉得没有任何的关联。所以请你们不要再谈嘴巴在说民主，说其实共产主义也是一种民主的形式。真的跟我们的你的民主真的跟我们的民主界定不大一样哦。当然，如果听起来这好重要哎，可是为什么这么重要的过程当中，它还是会颠簸？老师刚刚提到，虽然叫平较为平顺的黄金十年，但我们知道显然也不是如此。到底发生了什么事情？呃，简单说，如果说大家熟悉这个中华民国历史的话，我简单提就知道了。那段时间黄金十年呢，有内部的干扰，有外部的干扰。外部干扰大概有两个。
，一个是日本的侵略，一个是苏联的侵略。大家对日本侵略比较熟悉，对苏联侵略不太熟悉。那段时间，苏联对我们干了两件事情：第一，想办法把外蒙古这个分裂拉了出去；第二呢，三件事情。第二，你是插手新疆；第三呢，去搞东北，去搞东北。呃，苏联曾经跟张学良军队打过仗，啊，大家不太记得。苏联出动了四万大军，张学良军呢英勇抗战，但是打败，啊，所以的确是有过这事情。所以日本侵略跟苏联侵略，日本侵略当然最凶了，大家很清楚了。日本从一九二零年代呢就不断开始进入中国，然后这个我们北伐时候在山东呢还绕道而行，我们上讲过了。然后呢，这个他们就开始积极介入东北的事务。一九三一年呢，这个九一八事变，最后把东北拿下来了。一九三二年呢，成立了伪满洲国，欲降阎锡山这人就不服气，就不肯放军权，所以就打仗了。所以那次叫中原大战。中原大战在台湾的课本上写的很少，为什么呢？因为那时候阎锡山、冯玉祥人呢，很多还在台湾，嗯，还在国民大会里面，就是你是比较清楚的。然后我那时候读初中跟高中的时候呢，我上学、下学的时候都碰到这些代表们，啊，都还聊过天、讲过话，嗯，呃，所以中原大战，当然最后，呃，蒋中正打赢了，阎冯把兵权交出来，那算是勉强过去了。再来就是中国的东部里面有很多军阀了，还有小军阀还没处理。南部呢，广西、云南、贵州很多军阀还没有处理。西部呢，什么四川什么各省呢，都有军阀在这里，也都还没处理。简单说，中央号令根本进不去。然后西藏、蒙古呢，我们根本力量是到不了的，所以我们勉强把它叫做西藏、蒙古两地方。最大问题呢，大家很清楚，中共，中共在井冈山落草为寇，自立为王，然后呢，搞国中治国。他们在干什么？在保卫苏维埃，在保卫苏联。那是哪是任何现代化国家不可能容忍国中之国，所以国民政府呢，法律上就要求他，你必须出兵剿匪，只有五次剿匪。这事情有细有机会我们将再谈细节。所以五次出面，结果是前面四次呢有打赢的，但最后日本侵略没办法，我们要回兵去，然后我们要退兵了，就算是打输了。到第五次他打赢，再把他赶出井冈山，然后他们才开始逃亡。他把那个叫长征，所以这十年当中呢，简单说也是很，呃，内外干扰不断吧，也不是一个很平顺的日子。是听起来真的是这十年几乎都是前面我们刚谈到的民国史里面，其实也是非常。啊，你也可以说是丰富，但某种程度可以讲是说啊，风雨交加的这十年哦。当然，现在人家说人类从历史上学到的唯一教训就是忘记历史的教训啊。不过，最终还是要请明老师跟我们做个总结。老师，你要怎么看？我们到底该怎么看待这个训政这样的时期？嗯，这么说吧，我们开头不是讲了说，中共说这段时间呢是走上专制的时候，是蒋中正走上专制，然后国民党走上专制，然后破坏民主。这完全是抹黑。那个时候中国已经开始民主了。我们刚刚介绍训政的时候，已经讲说已经准备要走上民主了。真正破坏训政、破坏统一的，外有日本跟苏联，内呢有军阀之外，最大的就是中共。中共发动宣传去抹黑训政，然后去抹黑统一，然后打击蒋中正分裂国民党。很多人在这个口号下面呢被迷惑了，因为口号好好听，被迷惑了。然后呢，就要去分裂国民党，要去达到蒋介石。这其中包括很多国民党人在内，所以我才说国民党人自己不了解民主政治，不了解民主理论，实在是可惜。然后第三点就是训政时期，刚刚讲说这个是一个理论，呃，这个理论呢，回头看呢，真的是有它的重要贡献。如果能够落实的话，中国今天情况会好很多。然后这个理论如果能够推广的话呢，对全世界第三世界国家民主政治发展来说，应该会起到推动的作用。那最后就我们刚刚讲了，这个黄金十年其实没那么黄金，也没那么平顺。如果我们能够继持汲取历史教训，我们不再重蹈覆辙，不像你刚刚说的忘记历史的话，应该这样子。台湾现在呢，不管绿营跟蓝营呢，都应该珍惜民主。呃。不管怎么样呢，两大阵营呢，第一，不要被共产党的统战洗脑了；第二呢，不要破坏台湾内部的民主游戏规则，因为这毕竟是很可贵的东西。迟早我们会把这东西呢带回到大陆上去的，所以大家拭目以待吧。这是呃，应该这样讲。
，台湾的政治经验教训，对整个中华民族乃至对全人类呢，都能够起到一个相当大的贡献。我们不要妄自菲薄。嗯，的确啊，老师刚刚前面也提到马克思啊，我我我就想到一件事情哦，马克思曾经说过，也是一个名言哦，他说，在民主国家呢，这个法律就是国王。但这个在专制独裁的国家，国王就是法律，嗯，好好笑。就你们现在就在这样的国家，你们还开心的、骄傲的在取笑台湾的政治，嗯，我觉得值得好好来做一些思考了。那当然，台湾内部有很多不完美，我一直觉得很乐观的看在台湾政党轮替，我们也没有流血，也没有革命，大家还是不断辩证。也许有些尖锐，也许现在到公投的议题，大家有不同的声音，但我不觉得这是个问题。在民主。我刚刚跟老师也说，这叫做民主的日常，这再正常不过。选举一定有输有赢，我也没看过哪个党输了最后就去跳楼或干嘛，这有机会就再起。赢的人也不会永远都赢，你做不好一样就会下台。但前提是没有中共这个恶意的政权在对台湾的干扰。台湾人真的老呃，明老师也常讲，台湾人真的要搞得清楚谁是对手，谁是敌人。今天再次感谢明老师带来这样的一个。很重要的一个课题，跟大家来分享哦。那我觉得，我相信可以让大家一定可以很多的一些学习哦。那对我自己也是哦。那希望大家如果喜欢我们的节目，帮我们转传，让更多的朋友了解。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片